撑住，人带到了。解药，顾青姿，你这是在求我吗？不，你想要交换什么，自然会说。你就这么自信，我会顺了你的心意？因为我知道，在你心里，什么最重要？你不是为了夺回亲情，更不是为了匡扶正道。亲情和正道，都只是你举起屠刀的利器。你真正想要的，只是城主这个位子。哼，既然你都挑明了，我也不客气。你立刻写上魏昭。天黑前，林隐之可能还救得回来。上位诏书。还有可以让你顺利登基的最几招，都已经准备妥当了。城主，将军不会同意您为他放弃君安城，我自己愿意，管他同不同意。黄昏不见信号，死也要捞他上路。盯着他。是。顾青姿，我先前是小瞧你了，不愧是和我有相同血脉的姐姐。我的血统，你高攀不起。嗯、还不放下？你面前的可是城主。这是以下犯上，我可以诛你九族。等你登基了再说一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜。之前在大殿上。我还没来得及回复你，谢谢你。但是，你做不成我的君后了。臣，我，我从来想做的，都不是什么君后。我做君后，只是因为你是城主。现如今，你既已不是城主，那我就做一个普通人。这城，交给将士们去守。而你，由我来守。那我们就做一对普通夫妇，一起浪迹天涯。浪迹天涯之前，还有一件事情要做。浪迹天涯之前，我也有样东西要给你看一下。表征我们的爱情。
半人向晚晴，剑鸣正身。多亏，差点就耽误了时辰。你还赖我？明明是你没完没了的。犯人向晚晴，犯上作乱，大逆不道，今日当众行刑，以儆效尤。相府将带领我们与华阳城作战，怎么就犯上作乱了？相府将战功赫赫，不能杀呀！住嘴！向晚晴贪功冒进，贻误战机，不杀不足以平民愤。再有人为他说话的，一律视为同党。行行。报！不，不得了了，城主。华阳城大军杀进来了！什么？魏宝少爷，相相府将，活的，突然就杀进来，踏平了巨安城。这可如何是好啊城主，城主，华阳城杀进来了。不是，不是，华阳城世子来了，来杀我，谈判。那华阳城世子华阳城大兵压境，我被逼退位了。这个位子现在是你的了，但别怪我没提醒你。你遇到的，是一个心机、诡计，都高于你我的对手。但愿你能坐稳这个城主之位。慢着，就这么走了，小魏啊。既然你叫我一声姐姐，不管这份情谊是真是假，我都要教会你一句话：想要坐稳城主这个位子，靠的不是阴谋，不是强权，而是在于民心。这一切都是君后教会我的。慢着。这是，这不是被你下毒的内幕，这是老城主留给我的。你，老城主一生收容孤儿无数，每一个都视同己出，都会赠予一枚与他后人一样的玉佩，为的是将来有什么困难的时候，可以相互帮衬，相互扶持，一同守护着君安城。不可能，不可能。假的，假的，假的，假的。假的这些年行走江湖，遇到过很多手持玉环的人，我爹就是这样不靠谱，让你误会，多多包涵。来。坐，城主，请坐。你坐。那，一起坐。嗯。不好了
下雨落在天空，云吹着风动。你降落在我虚空，遇见你绚烂如虹。本早已习惯游离在黑暗中。波澜不惊，过完这一生。千丝人若彩虹，装进我怀中，第一眼就心动。为你洒落星辰，为你花开满城。无声无痛，护你一生。